кофе юу заяа нөтрүүлэг маань та бүхэнтэй дахин мэдчихэж байна. Тэгэхээр амралтын өдрөөрөө гэр бүлээр амттай цайгаа шиг юм манай нөтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнтэй баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаад бид нар студентэй урьсан зочтой та бүхэнтэй танилцуул лээ. Өнөөдөр манай студент шударга хүсэлтэн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга магнаа ярьсан юм аа танд өглөө нэмэн төргийн санд цоно өглөө нэмэн төргийн сайн байна та охины сайн мэд тэ. За таны сайн халуун кофе цагаар дайл яа та юу уух уу кофе уух уу эсвэл цай уух уу кофе хар сайн харг уу сайн хар хай уух уу цай уух та тэр магнаг уу дэрн сүүлийн үед зав цай ирэн хэр гарч байна ажлаасаа хүн дээр их төрхөн ч гэсэн одоо арай нэг өөр байдлаар нэг жоохон амс хийх тийм зав жил гарч байна уу гарч тийм зав гарвал ер нь яаж өнгөрөөдөг вэ за би ч тэгэл хөдөлгөөн лэх их хэрэгтэй гэж бодох юм да би ч 7 3 удаа гүүн хагас цайнд нэг уулын дайвар нь бүтэн цайнд сил нэгэд нэг тиймэрхүү шигэдэл тэл 7 нь гэдэг юм да. Ер нь хаби ч сонирхол ч нэг ер нь байгаа сайн юм байсан. За олон юм байсан да. Олон юм байсан. Тэгэхээр одоо бол тэгээ зав цагаараа л хөдлөх бас нэг 7 хөрчил гэж байдаг шүү дээ. 7 хөрчил гэж. Тэгэхээр сайн хөдлөж байгаа хэрэгтэй л гэдэг тийм ээ. Мэдээж ажил ихтэй ачаал ихтэй гэдэг баг тийм ээ. Өнөөдөр бас манай Монгол улсад тэг чухал салбарыг тэргүүлж байгаа хүний хувьд ажлын ачаал нь л их байдаг баг тийм ээ. Аа бас гайгүй байдаг гэдэг. Та нар сахартай удаг юм аа тийм. Ханаа л сахар баг хэрэглэж байгаа. За, баярлалаа. Ер нь би болоо зоос өөрөө чи яг энэ албан тушаал өснөөс нэг зүйлийг бич гэлтгүй ер нь Монголын олон нийт мэдэрсэн л тийм ер нь шударга хөрсөлтөд хэрэглэгчийн төлөө газар гэж ийм газар байд юм байна шүү гэдэг. Урд нь бол мэдээ дэдэг хэрнэ энэ газар маань эрх мэдэлтэй ч юм уу ажил хийж болдог ч юм уу болдгоо ч юм уу гэдэг байдлаар тийм ээ хандтдаг байсан. Тэгээд хөвөлд эрх зүгт гэрээ болдгоо байсан юм уу эднээс эсвэл ерөөс ажиллах хэр боломж нөхсөн хардгүй байсан юм уу гэдэг байдлаар хандтдаг байсан л та. Тэгээд очоод ер нь нэлээд ажлаа ирч өчтэй ихэлсэн одоо ч энэ ирч улмал ингээд л давалгаага аваад явж гин тэгээд ер нь төрд ажиллана гэдэг хүн нөгөө олон нийтийн эрх ашиг гэдэг юм уу тийм ээ нийгмийнхээ эрх ашигыг ус орных эрх ашигыг хамгийн тэргүүнд л тавьж ажиллах хэрэгтэй ажил юм байна л да тийм ээ тэр өмсгөөс нөр ер нь хардаг уу гомил дээр нь ямар ч юмд манай юм гэлэх ч гэсэн хэлээд хамгийн чухал сэтгэлээ гэж тийм сэтгэл ахсд тохгүй ямар ч судалт яг л нөгөө өөр чин гэрт байгаа асуудалтай л байдлах юм санаад байгаа энийг хүн би хүмүүст хийлдэг нэг хүүхд ч өвдсөн юм шиг асуудал тандж байгаа гэж тийм хүний хүүхд нь өвдчихөөр нэг сууч жоосгүй хэцүү байдаг яг яг л альва асуудал тэгж чамтах хэрэгтэй тийм бол ямар ч ажил болно шүү дээ. Төр гэдэг чинь бас тэр бодж байгаа, санаж байгаа олон ажлыг бас хуулийн одоо хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд богино хугацаанд гүйцэтгэх төр боломжийг тухайн одоо албан тушаалтанд олгож байгаа. Тэгэхээр тухайн хүндлөөртөө сэтгэл, санаачлаг а тийм идэ гэж ярьдаг тийм санаа байх юм бол тэр бүгдийг бодтой ажил болох боломж бүрэн байгаа. Тийм. Тэгэхээр сэтгэлэг чухал гэж ярьдаг. Шудаг өрсөлтөний газраас та ажлаа онгод бас олон шийдвэрийг гаргасан юм бас олон шийдвэрийн үр дүн бас хүмүүсийн амьдралд мэдрэгдээд эхэлсэн мэт. Хамгийн сүүлийн сонин сахан бол мэдээж одоо утасны толоор асуудал олон хүний ахаарлыг яах аргагүй татаж байгаа шиг байна л да. Тэр дундаа хүмүүсийн өчигдөр зүгээр би бас хандлагыг харж ирсэн хүмүүстэй ярилцсан суугаад за би маргааш шударга өрсөлтөний магнаатай ярилцсанаа гэхэд асуугаараа гэж загсан нэг зүйл бол одоо утасны төлбөрийн тариф ингээ өөрчлөгдчихлээ бид нар өмнөхөөсөө их төлдөг болохгүй байна уу баг төлдөг болохгүй байна уу гэд асуугаад байгаа юм л да. Ер нь ийм байгаа секундын нэрвчлэлтэй тоолох энэ одоо тэр боломж бол зөвхөн бүтээгт хүм байхгүй. Тэр нь шууд бүх гаруц автоматор секунд руу шилжиж байгаа гэсэн зүйл ерөөсөө байхгүй. Хэрвээ та хүсэхгүй бол хуучнараа байж болно. Ер нь зүгээр энийг тайлбарлаад л гэдэг юм байхгүй да. Одоо зарим нэг одоо одоо ажил хэрэгч хүмүүс байдаг. Тэр ажил хэрэгч хүмүүсийн нийт утасны одоо залгасан дуудлах дээр судалгаа яг үзэхэд 40 хаан байна тэнд байна энд байна гэж ярддаг тийм орлоо шүү гарлаа шүү гэл тийм энэ бүгд бол мэдээж нь ашигтай тусна а зүгээр яг уу ингээд илүү их удаан ярддаг хүмүүс байдаг шүү дээ тийм ажил хийсэн илүү амьдралаа утсаар ярьчихдаг хүмүүс а тэр хүмүүс бол магадгүй энэ хуучин гурмаар байх нь ашигтай байж болно тийм тэгэхээр энийг бүхэлдээ шилжиж байгаа юм шиг а магадгүй үнэн дэндүү өндөр болчихлоо ч гэдэг юм уу тийм үн ч гэсэн надад өндөр санагдчих юм л да а гэхдээ ямар ч юм секундын тоолор шилжих боломж бий боллоо чигэн гэвж боломжийн хангалаа операторууд харилцсан адил хүн тавьсан байсан таарсан баг. Скайл компани хэд 1 секундээ 1.6 секунд дээр 1.6 төгрөг өрмөлсөн байсан. А Mobicom 2 төгрөг а Unitel нэг бас нэг 2 төгрөг гарай орохгүй 1.8 төгрөг байв да. Ихний өнөөд гарч байгаа байхгүй. Ихний өнөөд л зөвхөн тогтож байна. Яван даяа салбарт өрсөлдөн энэ даяа явдаг шүү дээ. Та мэднэ. Анх гаруц Монгол нэг минут нь хідэн төгрөг байлаа. Өнөөдөр хід болчих байна. Яг энэ тайлах нь секундын ихний өнөд тогтож байгаа байхгүй. Одоо ингээ өрсөлдөөнөр энэ үнэ аянда буу. 
би маш их хэлтэй байна энд жилийн дараа гэхэд энэ нь магадгүй 1 секунд 1 төгрөг 50 мөнгөрч болно шүү дээ. А тэгтээ бас 1 зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Манай газар нутаг маш том. Хүрэн телефоны компаниудаас маш хөрөнгөр уулж шаарддаг. Нүүр дэлхийд яр дөрөвж хийгээд бүр дараагийн үеийн одоо технологиуд бий болчихло шүү дээ. А гэтэл мэдээж энэ салбарт ч технологийн шинжилгээ бас зайшгүй хэрэгтэй. А технологийн шинжилгээг зайшгүй хэрэгтэй бид нар ядаж уц сара интернет дорход одоо хурдан хэрэглэхийн тулд одоо ядаж хурдтай интернеттэй гэсэн тоо шүү Энийг тулд энэ компани ч бас урлагтай гэсэн. Энийг бас нөгөө тэл зайшгүй бодох хэрэгтэй байхгүй. Олон талын тэнцвэржүүлж гарсан шийдвэр а тэг ажил болсон би их баяртай байгаа. Тэ. Нүдрэс Монголд ягаад гар утасны сүлж байна. Смартфонууд одоо батарей нь хурдан дуусаад байна. Нөгөө сүлж юм байхгүй. Сүлж юм учраас нөгөө гар утсч өөрө батарейгаа хийдэд байна тэ. Энэ бүгдчл өөрөө бас технологийн шинжилгээл хөрөнгө оруулалтын салбарт зайшгүй хэрэгтэй байгаа нэг илрэл. А гэхдээ одоо зарим нэг хүмүүс юм бүр баярлаад хэлээд байгаа шиг 1 минут 120 төгрөг болохгүй. Энийг хүсэхгүй байгаа хүмүүс хуучнараа хэрэглэж болох байхгүй. Сонголт болоо. Сонголт бол байгаа. Зарим нэг сайтуд дээр одоо юу гэдэг чинь магна нуухын авахгүй нүдийн сохлогчлаа гэдэг төлбөртэй мэдээ тавилсан байл л да. Энд чинь бол улс төр биш байхгүй да. Энэ бол ажил. Тэгэхээр тэр ажил бол зүгээр одоо магадгүй ихний үйлж нэгэж гарлаа дараа нь харах хэвээр л да. Ямар ч хийдэр мэдээж үр дүнгээ хөтлөө бас тэгж байгаа хугацаа хэрэгтэй. Энэ хугацааг харах хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа тийм. Хүмүүс асуудлыг одоо шийдээдгөөсөө шийдээдгөөсөө гэл ингээл дараа нэг ажил хийнгүүд дараагийнх нь босгож ирээд байдаг болохоос юу шийдчих вэ гэдгийг бол их амархан мартдаг л да. Угаасаа ердийн л байсан юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр шударга хөрсөлтөө хэрэглэх чинь төлөө газарт очсноос хойш би ийм ийм ажлуудыг ерөнхийд нь одоо цэгцэлчлэхлээ шүү гэс үг бол богинхон хугацаанд боловч өөрчнөөс чамгүй байгаа байх. Олон ч хүм бол бас зарим нь бол санаж байгаа дурч чинь. Тэрийг эргээд нэг санаулах шүү дээ. Би бас бүгдийг санахгүй байна. Тэ. Одоо жишээ нь хүн нөгөө дэлгүүрт орохтой мөнгө төлж ордгүй гэж өөр ярьж байгаа нөгөө зах дээр одоо биднээсээс нэг л 50 дөрөв 100 дөрөв аваад байдаг байсан нэг жишээ нь одоо байхгүй шүү дээ тийм хар хөрөнгө зах удраа урд нөхөд нэг 50 дөрөв авдаг байсан тэр бол байхгүй болсон баа тийм энд бол ялангуяа цагаан сараар манай хөдөөний иргэд бол маш баярлж талархалтай хандсан за тэг урлагийн салбарт гэдэг их одоо бас л манай зарим нөхдөд буруу ойлголт баг шоудаа дуусчихлаа гэсэн бэл энэ дээр бол маш тодорхой бодтой шийдэр гарсан урдан таанах ч гэсэн кино байдаг байсан мэдэж байгаа кино театрууд орг 60 хүртэл хүн авчдаг байсан бохоо орлогын шүү зүгээр билет орлогын 60 хүртэл хүн авдаг байсан а дээрэс нь кино театрууд одоо бонус зарлагдаг шүү дээ гурван билет одоо гурван үзэх юм бол нэг өнөгөө ч илүү тав үзэл нэг өнөгөө илүү а тэрийг бүгдийн кино ч төлдөг байсан юм байна би ч энэ өөрөө мэддэг байсан а энэ бүгд бол өнөөдөр байхгүй болсон өнөөдөр та кино хийсэн бол 52-аас 55% нь киночтой очиж байгаа а үлдсэн хувь нь одоо нэг өөрөө бол олон хувь нь орлогынхаа олон хувийн кино ч төрөстэй авдаг болж байгаа байхгүй. А дээрэс нь тэр бүх урамшууллаа кино театр өөрсдөө хариуцдаг болсон. Үнд кино ч толгож байгаа боломж. За дээрэс нь манай үзэгчид ч гэсэн мэдж байгаа бокс офис гэдэг одоо 7 өнөхт олсон орлогоо кино ч төрөөс зарлдаг болсон. Тийм ээ орлогоо. Энэ бас үзэгчдэд маш одоо хэрэгтэй байхгүй аль кино ямар их үзэж ирэж дагаж үздэг. Тийм ээ. Энд ч болон дэлхийн чигрүүл ойртуулж байгаа нэг хэлбэрэл дээ. Имэрхүү зүйлүүдийн хэлбэр салбар дээр гарсан. А бас манай урлагийнхан бол бас энэ үүрэн телефоны компаниуд дээр нөгөө рингтон гэдэг дуу явдаг тийм энэ дуу яваад байдаг энэ чинь бас орлогоо авч чаддаг бол замд нь нэг төрийн бус байгуулгууд байгуулсан тэд нар мөнгөний аваа суугаад байдаг байсан энэ асуудлыг нэг тийш нь болгосон бас энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс манай дуучд урлагийнхан үзэж ивэл маргааш ч гэсэн нэг төдр очиод үүрэн телефоны компаниуд дээр шууд өөрсдөө гэрээ хийгээд тухайн одоо орлогийнхаа 20 хүртэл хүйг өөрсдөө авах боломж олцсон бүрдсэн тийм энэ бол зөвхөн одоо урлагийн салбарт ч юм уу тийм за тэгээ одоо бас нэг хийж байгаа юм юу гэхээр хамгийн гол нь өрсөлдөөн гэдэг ч өөрө альва зүйлд өрсөлдөөний салбар гэдэг бол төр оролцож болох нэг л хаалга байхгүй юм зах зээл хийдэг. Тэгэхээр энэ бүгд шударга өрсөлдөөний өрсөлдөөн нэг бий болгох зорилго олон салбарт олон зүйл дээр ажилласан. Тэр салбар болгон дээр нь хүмүүс мэдчихэ би ч гэсэн өөрө жил болгоны эс нэг анул репорт маяг юм гаргаж одоо хүмүүст хүргэх тийм бодолтой байгаа. Тэрний дараа хэрэгэд илүү дэлгэрэнгөө харах болов гэж ойлгож байгаа тийм. Киног одоо ингээл хүмүүс нэг хэсэг зүгээр л ингээл шүүмжлээл гэдэг борч зүрхээр хүмүүс ингээл кино ингээл сайн муу ян зүр хийгээл тэгэл өнөөдөр бол монгол кино уул бол бас их гайгүй төвшөнд очихлоо шүү дээ. Гэтэл одоо төр дэмжиж байгаа нэг хэлбэр нь энэ өөрөө болж ирлээ байна л да. Өөрөөр хэлбэр кино ч тэд илүү орлого орлого тусам дараагийн уран бүтээлд илүү мөнгө зарч чадна. Дараагийн уран бүтээлд илүү сэтгэлтэй ажиллаж чадна тийм ээ тийм л болж шүү дээ. Жинхэнэ баялгаа бүтээчэд баялгынха олонхын өөрөө аав нэг гэдэг өөрөө зарчим гэсэн шуудрагалд тийм ээ тэрнээ зүйш одоо юу гэдэг нь кино театр барьц барилгах барилгах нь байгаа хүн илүү ашиг болоод байж яавч болохгүй шээ үндэсний кино орлог гэж байх хэвээр тэгвэл заавал байх хэвээр та мэдэх байхаа г
ямар ч гэсэн энэ төр бол зүгээр одоо шууд маа гэж мөнгө хөөс өлөөдөгөр энэ нөх стил би болох хэвээр байхгүй бид нараас оюуны юм шин газартаа хамтарж ажиллаад одоо энэ урд нь энэ захуудаар бол энэ пират сизи гэж ярддаг тийм нөх хүмүүсийн хөвлөлтсэн сизи зардаг байсан энийг бүгдийг зогсоосон урд манай нөхдөө зөвхөн нөгөө хөвлөдөг нөхдөдтэй тэмцээд ийсэн байна л та тэгэхээр нөгөө төрч хөвлөл зараад байдаг а бид нар бол захын удирдлагуудтай л асуудал ярьсан ийм одоо хөвл усаар урлаг болж байгаа над захаа хаа монголд ингэж батлагдсан хөвлөг бол мөрдөгсдөг гэдэг асуудал ярьсан харин захын удирдлагууд энэ дээр төргийн шуурхаа хандаж өнөөдөр яг албан ёсны захууд дээр бол хөвл бус кино ирүүсэ зарагдах байсан энэ нөрөө хэлбэл киноч тэд ямар болгоч боломж болгоч гэнэ гэвэл эхлээд кино театрт кино гаргаж мөнгө олно дараа нь DVD гаргаад одоо нөгөө дэлгүүр үдэр зарж мөнгө олох энэ боломж болцоо дахиад нэг мөнгөний их үсэр орлогын их үсрийг би болгож байгаа байхгүй тэгэхээр манай урлагынхны хувьд зах зээл жижиг хичнээн сайн зарагддаг сизи нэг миний ойлголтыг орон дөрөв тав мянгал зарагддаг юм шиг байлаа гэхдээ энэ чи хэрэгэд энэ зах зээлээс олох орлогын нөгөө хүмүүс рүү урсгалын чиглүүлэх юм бол энэ чи хурулж байгаа хөрөнгө оруулалт байхгүй төр маа гэж бэлэн мөнгө хөөсөө илүү зах зээлийн л өрсөлт нь хамгаалж өгч хэгцэн нэг юм шиг дуугаргаатай тэмцэж чи шүү яг үнэ дуугаратай тэгээ хэрэглэгч талдаач гэсэн бас нэг чанартай юм үзмээр ярьсан нэ хөлх сидинээс юм сонсоо хөлх сидинээс кино үзээд яваад байсан болохгүй байж таарч шүү дээ тийм жижигхэн зах зээлийг бол хянах боломж өгөрөн байгаа одоо зүгээр яг нэг нь бензин клонк үтэр зарагдаж байгаа эсвэл нэг хотын гадна зарагдаж байгаа нэг жижиг цаж цэвэл байгаа тэрийг манай цагдааг нь хөтөлтөд хамтраад богино хугацаа шийдэж боломж бол байна нэг юм бол сонирхой асуух гол бас болохгүй сая хүмүүс шунхлаа шатгуныхаа үнийг 50 дэгэргээр нэмхэд бас их цочирдал л да тэгэл бос нэмэг уу гад ягаар ингэ чи шударгалчлал хэрэглэгч юм талаас руу нэмэгдэхгүй гэж хэлсэн засгаас зүрхэл үн нэмэгдэхгүй гэж тайлбар хийжсэн гэдэг тэгээд сая буцаага буулах шиг боллоо тэгээд ер нь нөгөө нэг сурсан юм сураараа болж болдгоо гэдэг шиг зүгээр урд нь нэг тэгээ гинт гинт нэмчаал ян зүрээ хариуцлах тооцуулахгүй тооцсон ч тэр нь төрөн тэрэн дээрээ тооцсон ч тооцсон чадахгүй гэж болоод эднээс ян зүр зүс нэг ингэж оролдоо яа юу бол зүгээр ийм байгаа юм л та Монголд бол 90 оноос хойш нь неолиберализм гэдэг юм дэнд үг сурталчсан. Та ялангуяа орчуулсан номнуудыг хараараа тийм ер нь бол ингээд төр оролцоо төрөхгүй бүх юм ийг өөрөө эдийн засгийг өөрөө зохицуулчихсан. Тийм их орон ч гэвэл чи их тэнэг хүн байна. Хараа мал бод чи гэж нэгээр эгоизм болтлын сурталчсан байхгүй. А гэтэл ер нь зүгээр дэлхийн дахины өнөөдөр энэ өндөр хөгжилтэй юм уу тийм хөгжлийн зөв явж байгаа улсуудыг гаргахад Герман байна, өмнөд Солонгос байна. Энэ бол бүгд дээр төрийн оролцоо зайшгүй байдаг, төр зохицуулах юм зайшгүй зохицуулдаг ийм л эдийн засгийг хөгжиж хөгжиж байгаа байхгүй ялангуяа скандинави орнууд дээр би чи тутал да швед норвег ялангуяа норвегийн төр бол бас монгол та адилхан байгалийн баялагтай улс улс а тэрэн дээрээ төшгөлж яаж хөгжиж байна гэвэл төр тэмд бол бодтой оролцоогоор оролцож ич тэрийг хуваарилтан дээр нь оролцож ич тэр одоо баялагийн хуваарилт одоо шудрах болж байгаа байхгүй би тэгшгэж ямар гоо шудрах шүү тийм ээ тэр энэ төр оролцоо зайшгүй юм шүү дээ энэ бол яг л энэ байхгүй стратегийн одоо энэ бензиний салбарыг төр зүгээр зах зээлийнхаа ямар өөрөө болго гэвэл хэдхэн тооны юм протлогч байдаг тэд нар хоорондоо хөвлөлт үнийг бол хийдл бол хийд болгож болно. Энд дээр харин Монгол онг санаачлаад хөтөлбөр хэрэгж байсан тав их мэдчихэж байгаа. Хөтөлбөр бол амжилттай хэрэгжиж байгаа. А гэхдээ бас нэг үний юм бас юу байна уу гэхээр манай нефтийн дотоодын энэ зах зээл бол гаднаас 100 хүн хамааралтай. Гадаадын улс төрлийн эдийн засгийн нөлөө бол энэ салбар дээр шууд нөлөөлж идэг. А энэ одоо доктортой байдлыг л хангахын тулд одоо хөнгөлтөй зээл өгсөн. А хөнгөлтөй зээл авсан компаниуд өөр хэлбэл энэ салбар төр оролцож очирс ёсцсон хэв бас үүрэг хүлээж байгаа. А шунхла компани бол энэ үүргээ сая бас умарцсан тал байгаа баах. А тэгтээ буцаад ямар ч үнэ буулгасан энэ сайн мэд. Тэгтээ энэ дээр нь ч гэсэн хариуцлага тооцох ёстой болов гэж ойлгож байна. А өнгөрсөн жил тавьсан 17 тэрбумын торгуул гээд яриад байгаа тийм. Өнгөрсөн 7 өнгөд дав залдах шатны шүүхээр одоо шийдвэр гарсан. Энэ 17 тэрбумыг олж явах хэвээр. Одоо ямар ба нэгэн тэр гүйцэтгэл дээр нь хойшлуулах зүйл бол байхгүй байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан. А бид шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар шийдвэр гүйцэтгэлийн газар материал удаа бүгдийг нөхсөн байгаа. Ойрын үед шийдвэр гүйцэтгэлийн нөхдүүд ажиллаа хийвэл одоо их 7 оноос эхлээд ихний мөнгөд нь ороод ирэх хэвээр. Би 17 тэрбум дээр яагаад ингэж ачаал бүгд л үгээд дөнөө гэхлээр ер нь бас энэ ус чин төртөө, хуйлтай, хуйл нь зүгээр ядарсан хэрэг нь биш. Мөнгөтэй байна уу, эрх мэдлэлтэй байна уу, улс төрийн хамгаалттай байна уу, ямар ч нөхдүүдэд адилхан үйлчлэлд гэмэ аа гэдгийг одоо энэ нийгэмд сарвалах хэвээр байхгүй. Би бас өнөөдөр энэ арт төмнөр их бахарч чамд л юу гэхлээр манай хэрэгдэд тийм засрагсан нь бол аягүй их байгаа байхгүй. Сая тамхины хөвл дээр хар тийм ээ. Тамхины хөвл батлагда зарим хүмүүс энэ хөвл хизээч хэрэгчихгүй гэж инээж исэн шүү дээ. Юм зам бичдэг нөхдөө та бас санжил байгаа. А гэтэл энэ хөвл ямар сайхан хэрэгжиж байна. Тийм ээ. Олон миний мэддэг хүмүүс урт тамхинаас гарч байна. А тэр дугаарын хязгаарлалт энэ тийм. Ялангуяа цагаан сарын өм
Ах хэрвээ дарга нар тэл юм үйлчлэхгүй болов дарга нар дуртайгаараа дөрөгөөд эхлэх юм бол энэ нийгэмч өөрөө гурван нь хугарах байхгүй. А тэгэхээр миний барьж байгаа ганц судлаг бол энэ дарга байна уу цэрэг байна уу? Тэгтээ илүү их одоо ирэх мэдэлтэй, илүү их боломжтой, илүү их улс төрийн хамгаалалттай багцсан маа тэднэрт хууль илүү чанга үйлчилдэг, тэр нэрээ дарт иргэдэд одоо урам мөгөөс хэлж болгоч. 17 тэр юм дээр ажлын хэс гаргасан. Манай хуйлч тийм бол маш сайн ажилласан. А тэгээ ямар ч юм уу гэх авах шүүхэн шийдрийг бол ихний хэлж чанга гаргуулж чадсан. Тийм. Одоо ирэх төлөө өнгөөс юм уу? Улсын цэвт орн би нэг улсын цэвт орсныхан дараа албан ёсоос зарлах хэвээр байгаа гэж ойлгож байна. Тийм. Хэрэгжээд явж байгаа бас амьдралд ингээ бодит үр дүнгөө гэсэн шийдвэрүүд олон байгаа бас. Хэрэгжлийн хүлээж байгаа нэг чухал шийдвэр бол бас орон сууц нь нэг метр квадрат тутмын сая төгрөгтэй багтаж байрна гэсэн шийдвэр үстэй. Олон хэрэглэгчийн хувьд бол мэдээж алга ташиж хүлээж авсан. Тэгээ барилгын компаниуд гэдэг юм уу ийм боломж байхгүй гэсэн зүйлийг маш их ярдгээлтэй. Тэгээд ямар тооцоо судалгаагаар энийг хийсэн бэ? Магадгүй барилгын олон компани эзд бас энийг харж байгаа хэвээр. Мэдээж дэд бүтц бол газар нь үнгүү олдсон газар дээр барьсан барилга а сая төргөндө багтаж барих боломжтой гэсэн. Гэтэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод яг тийм боломж юм хэрэг байгаа байлаа тийм ээ. Энийг Орос Улсын хөгжлийн корпоративтай бид нар хамтарч одоо судалгаа хийсэн л да. Тэгээ ерөнхийдөө бол зүгээр сая төр гэдэг бол дид үтсийн улсаа шийдэж өгөөд газрын энэ улсаас гэсэн тохиолдолд тухайн компаниас тодорхой хэмжээний ашиг болоод ер нь хангалттай одоо байж болох юм байна гэдэг дээр тооцоо гаргасан. Яг энэ үнээр өнөөдөр бари гэж санлаа гэж байгаа компаниуд маш олон байгаа. Ерөнхийдөө зүгээр ямар ч дэлхийн одоо ямар ч улсад ер нь 20-30% ашигтай бизнес гэдэг бол энэ нормалын ашигтай бизнес байхгүй. 200-300% ашигтай бизнес гэж бол байхгүй. Энийг бол мөлчлөг гэдэг байхгүй. Тийм ээ. Өнөөдөр юу гэдэг чинь Европод 1 евроогоор зарагдаж байгаа юм энд авчраад одоо 10000 хүн төрөөр зарж байгаа юм бол энэ энэ бол бизнес биш байхгүй. Энэ бол зүгээр дамын нэмэ байхгүй. Тэгээ дамын нэмэ хийж байгаа зарим нөхцөл бизнес руу халдлаа гэж юм яриад байна. Тийм юм байхгүй. Өнгөрсөн 20 жил дамын нэмэ хийгээд энэ улсыг хангалттай шулцсан байхгүй. Одоо ингэж болохгүй. Юу ч бас шудар байх хэвээр байна. Тийм ээ. Өнөөдөр метр квадратын үн та боддоо Нью Йоркын 5 дугаар авеню гэдэг бол дэлхийн хамгийн одоо тансаг зэрэглийн пентхаус метр квадрат нь 6 7 мянган доллар гэж хаад шороотой Улаанбаатар метр квадрат нь 5 6 мянган доллар гэдэг бол юм бол хөөс байхгүй зүгээр зүгээр л хөөс ирсэн. Хин чинь данхаар хандуу лаагу за магадгүй зарим нэг ертэй төрөөтэй нөхдүүдийн компанич байдаг баг. А тэгэхээр ахгүй гэдэг яг ингээд хэд ингээд барилгын компаниуд нь хоорондоо яриад үгсээ төвөлдсөн. Үнээ ингэж хязгааргүй үсгч идэв. Тэгээ эцсийн үр дүндээ нөгөө ядарсан хүмүүст байрах боломжгүй ийм л юм би болцсон байхгүй. А засгийн газар өөрөө бодлого хэрэгжүүлээ. Байрны үн сая төгрөг болно гэдэг бодтой зарсны үр дүнд нөөдөр юу болж байна үхлээр эргэд тэр үнтэй байр гэрээ хэ болж байна. Өрөөд эргэдэд хүлээлт үүссэн биш дээ. Энэ эргэд тэр хөөсийг эргэд бас хагалж байгаа байхгүй. Надруу ч гэсэн олон байрлагын компани нөхдөд ярьсан. Чи мог нэг салбарыг дамп уруулаа. Сая төгрөг гэж юу вэ гэдгийг хүмүүс гэрээ хийхээ болж байна гэж. Би баяртай байна. Хүмүүс гэрээ хийх гэрээ хийхгүй хүлээж байгаа байна. Энд чи эргээд өөрөө хэлбэл тухайн одоо эрэлтийг багсгаад үнийг буулах юм бас нэг хөшгөр болж эхэлж байгаа байхгүй да. 200 300 хувь ашигтай бизнес гэж байхгүй энэ бол мөлчлөг шүү энэ бол бизнес шүү байхгүй. Тэр түмнээ чи ус сурна дампуур болж ирснаас одоо хэдэн шултай нөхдөө дампуур бол дампуур л шүү дээ яг хөөе. Үгүй угаасаа энэ барилгын салбар бол өнгөрсөн хугацаанд хамгийн их маржинтай ашиг болсон нэг улсан. А гэхдээ бас одоо бас ч ус зүйтэй хэвчээ байхгүй да. Хоорондоо яриад 300 400 хувь ашиг болж идэг тийм ээ. Өнөөд ихийн Rolls Royce нь жир Монголд энэ нөхцөл үнэн шүү дээ. Жоон соёлтой гэсэн тоо байхгүй да. Ашиг олдолгүй байхгүй тийг ойлгож байна. Гэхдээ 300 400 хувь ашиг гэдэг бол бас арай л байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар энэ дэр бодтой ярьж ийж хүлээлт үүсгэж энэ үнийг бас хөөс тодорхой хэмжээнд хагарч байгаа. Хятадч гэсэн харал тасаа хятадын хуучин ерөнхийсэд бэн жоба охид нэг мэдэгд л хийгээл энэ кокс үнийг унгаага хийчих гэж байна. Одоо бас энэ салбарт хөөсийг хагалнаа гэ. Энд Монголч бас засгтай байхгүй да. Засгтай тэр нь тодорхой бодлогтой. Өнөөдөр Монголд метр квадрат нь Улаанбаатарт 5000 долларын байрнаас илүү тэгээд метр квадрат нь сая төгрөгний байр хэрэгтэй. Тийм биз? Хотын төв дугаар хүмүүс зайсан дүү шилжихээс илүү энэ хойд баяу өшөн дугаар хүмүүс байшин тоолох нь илүү хэрэгтэй байгаа хгүй да энэ улсын үед өнөөдөр. Тийм биз дээ. Тэгэхгүй нэг баян нөхөр нь очих 20 30 байр авчдаг. Тэрийг гадныханд ямар ч одоо цензур үүгээр төрөөслөл мөнгө болж идэг. Ийм л болсон байсан шүү дээ энэ салбар ч. Тэгээд баг хүмүүс хөдлөх хөрөнгийн агентууд гэж хэлдэг. Тэд нар тэгээд дээрээс нь дамлаал зарж идэг. Энэ салбар тул зайшгүй төр оролцож ийм энэ хөөсийг хагалах хэвээр байна хөөс хагарах хэвээр байна. Тэ. Ер нь одоо шудрыг ус зүйлтэй гэдэг юм уу энэ болохгүй байгаа юм та ингээд тэмцэхэд урт нь ягаад хүч сулдаа дэдэг юм бэ тэмцэх хэвээр газрууд нь ингээд ингээд бодоход. Манайд ус төрийг нэг бохир харагдуулдаг юм бол юу гэдэг ус төрийн хамгаалалт гэдэг юм уу намын хамгаалалт гэж юм байлаа л та. Одоо манай нам
шудрагос юм та ингээд хэмцээд явахаар зарим нь бол одоо танд их шинөхөд байгаа тийм ээ нэг нам энэ шинөхөр байгаа ингээд хэцүү юмнууд бол би тийм ээ тэгтээ яаж энэ үнс гэсэн харж байгаа хөө нөвд бол бас нэг бодлын бол хэцүү юм шиг хэрнэ тийм их зарахгүй нэг зүйл байгаа өнөөдөр монгол дэндүү цөөхөн багхгүй жижиг би бүгдийн тань намагш бүгдээрээ тань тийм тэгэхээр яг нэг үлдээд ингээд олон нийт чигэлсэн юм юм одоо шийдэр гаргахын тулд бол зайлшгүй нөгөө эсэх хүмүүстэй бол одоо ямар ч гэсэн сайн муугаад удалцаал муудалцаж байгаа энэ бол үн нь тийм а гэхдээ өнөөдөр л ингэж хийхгүй бол энэ нэгэмч тэгэл брут ишиг л явах байхгүй да. Өстө нүдээ анаал урагш хараад хийж шүү. Гэтэ иймэрхүү хүмүүс чинь урам хэрэгтэй байдаг байхгүй. Ингээд дахад ингээд жоохон гүвэд ахлаар бас хаяа жоохон гомдт гэл яг нэг үйл. Чи олон төмний өнөөс л баахан хүмүүст муудалцчих шүү дээ тийм ээ. Тийм. Гэхдээ олонх гэдэг юм нэг маш их өөрч нь бол маш их хэрэг. Би маш их энэ бол маш их баярлж байгаа тийм. Тэр их ч мэдрэж байгаа. Тэр бол илүү том хүч шүү. Яг үнэ. Тэр бол мэдрэгддэг байхгүй. Тийм. Энэ олон хүмүүсийн одоо сайн санж байгаа олон хүмүүсийн зүгээр удаж байгаа тэр энерги чинь хүнд ирж байгаа нөр мэдрэгддэг юм тийм нийгэм болохгүй байгаа дэрхэр л дээр гарц уусууд хачин тайлбар хийдэг байсан л та одоо юу гэдэг ямар ард түм байна тийм төр засаг байгаа болоод ингэж байгаа тэгж байгаа ингэдэг гэтэл одоо хамгийн ухаантай гэдэг юм хамгийн сайн ард түм манай монголчууд нэг үж хардаг байхгүй хамгийн төр зүг шийдвэр гаргах юм бол тэр их бүгдээрээ дагаж чадчих юм тийм бүгдээрээ шудраг ашиг хүсэж чинь юм дээр л болохгүй байр нь болохоор хүмүүс одоо шудрагч шин тэтгэх хэдэл байхгүй болчихвол нэг нэгмэрээ нэг нэг хэсэг тийм гутран болцсон болохоос биш манай ард түм бол хурд нь сэхийж сургууд нь хөгжиж чадах л юм байна. Тэг ер нь бол зүгээр яг хөө хөвөл хэрэгжихийг тэр доороос шаардах хэсгүү байхгүй. Тэр дээр байгаа хүмүүс өөрсдөө сайхан хөвөл хэрэгжүүлээд эхлэхэд айнда дагах хэвээр байхгүй юм чи. Тийм ээ нөгөө гэсэн одоо аав ээжгэл хардаг. Үгүй яг тэр л байхгүй да тийм. Тэгэхээр ер нь чи хөвөл хэрэгжүүлэхгүй байна гэж доошоо хүмүүсийг заг нь хаорно өөрсдөө л хөвөл хэрэгжүүлж хэрэгтэй. Нөгөө кунзын сургаал байгаа шүү нарт мөн хулгай гээд энэ яах вэ гэж асуусан хааны та өөрөө хулгай хийх байлчих вэ гэж тийм ээ яг л энэ тай тал үлгэрч явах хэвээр байхгүй дугаар хязгаарлалт ч гэсэн одоо авч машин дээр ягаад их сайхан хэрэгжүү хэр одоо юу гэдэг нэг яам тамгийн газрын дарагч байсан төрийн албаны машин ч байсан адилхан тэрэнд нь хамрагдаад жирийн одоо нэг хотын цаг дамтарч байгаа эксэлтэй үнний машин дээр адилхан явах өдрөөр явахгүй өдрөөр явахгүй болохоор хүмүүс дуртай байгаа юм л тийм тэрнээс биш яг үнэ тэрнээс ард түмнийг за чи явж болохгүй шүү гэж чад би бол явнаа том дарга юм чинь ингээд яваад байсан бол энэ хотлал болох байсан яг үнэ дарга гэхлээр нэг тийм өөрөөр харах хэрэггүй ч бас жирийн л хүн багхгүй да өнөөдөр дарга маргааш гудамж нь энэ юм чи ээлж тэн тийм энэ дээр байгаа энэ хугацаанд ашиглаад өөрийнхөө юу бодож байгаа энэ өөрийгөө хин бэ гэдгийг харуулах тэр боломжийг л олгож байгаа байхгүй энэ албан тушаалагдчих тэрнээс хүний хойд хүнээр л байж байгаа шүү Тэр энийг бас манай ард түм бас заавал нэг тийм вакуумдаа дэн дараг гээд ремүү чил төрдгөөс босдон төрдгөө шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг бас тэгж харах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр бас эргэд өөрсдөө итгэхтэй байх хэвээр та альж тэх бол. Би одоо Монголд энэ социал медиа их мундаг сайхан хөгжиж чинь Twitter, Facebook-ээр залуучууд хоорондоо их тийм ямар ч суулыг ярддаг боллоо шүү дээ тийм. Энэ бол маш цэв. Энэ чи эргэд нөгөө дарагт ивэртэй төрөтэй дарагт сэрэг нөхтүүдэд бол нийгэм бир нь альбаа асуудал дээр ямар бодолтой байна гэдгийг айгүй сайн сигнал болж өгч байгаа байхгүй. Би бол энэ их баяртай байдгийг тийм. Бензиний салбарт, шатхуны салбарт, барилгын салбарт гэдэг олон салбар таавс шийдвэрээ гаргаж үр дүн гарч эхэллээ. Одоо дараагийн онилж байгаа салбар ер нь юу вэ? Өнөх онилох юу ахуй тийм ээ. Ер нь бол зүгээр энэ өрсөлдөөний салбарыг бүхэлд нь өөрчлөхийн тулд нэг 6 гас 7 хуйланд өөрчлөлтөр болох шаардлагатай байгаа юм. А энийг бол зүгээр би нэг ажлын хэсэг гаргацсан манай нөхдөд яг энэ хуйланд ингэж өөрчлөлтөр болъё. Энэ хуйланд ингэж өөрчлөлтөр болъё гэд ерөнхийдөө жигсаалтууд гаргацсан байгаа. А энэ хамгийн ихнийхийг Монгол улс ерөнхий хэлэх зүйл өгөмбөрж байгаа. Их хурлд энэ хаврын чуулганаар хилцэх хэвээр. Өрсөлдөөний хувьд өөрчлөлт орж байна л доо. А энэ дээр бол зарим нэг үр иргэдийн амьдралд мэдэгдэхгүй систем өөрчлөлт барах тийм хөвлөлд байна. Жишээлбэл юу гэнэ Одоо энэ стратегийн бараг тэгт хүний тусгай шүрлэр импортлж оруулж ирж байгаа. Одоо аж ахуйн жишээлбэл одоо яг шатхууны одоо салбар дээр нэг үнтэй байхыг хориглож байгаа байхгүй. Нэг үнтэй бол энийг хөвлөлд ангиж үзнэ. Өөрөөр би шатхуун импортлж байгаа компани болгоны агуулах уд өөрөөр газар байгаа. Бензин колонкууд нь өөрөөр газар байгаа. Тэр агуулахаас колонк зөөж байгаа тэр хоорондын зайн өөрөөр байна. Тэгэхэд мэдээж өртөг бол өөрөөр л багсдаг шүү дээ. Зөв үү тийм. Тэгэхэд бүгдээрээ яг адилхан байна. Бүх компаниуд адилхан байна гэдэг бол энийг хувьд ангиж үзэх тийм хэлбэрлүү шилжиж байгаа. Энэ бол дэлхийн бас олон орн байдаг. Тийм ээ. Тэгээд одоо шатхуун түүх станц болгоны өөрийнхөө байрлалаа шалтгаалаад яд ч нэг 5 10 төгрөг өрч юм уу. Үнэн өөрөөр байж байдаг. Тэгээд нэг 7 гас 8 компани импортлж ийж бодоход нэг 7-8 төгрөгний зөрөлдөлт болох байх байхгүй. Энэ нэр байдаг өсөлдөөний бий болгоч. Тийм. Манай хуульд их олон хууль байна л төвчд үйл дөрөв
нөгөө нэг жоох муу юм гарах нөхцөлийг л өгшүүлээд байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ жигл рүү нөгөө хандаж байгаа шүү дээ. Одоо яг манай байгууллагын хэрэглэж байгаа өрсөлдөөний хуулиар харин их зөв. Яг одоо нэг олон улсын жишээ гэж ярддаг тэр хэмжээнд батлагдсан хуулиатай. Нэг одоо уул урхаан сайд байгаа ганхийгөө ажил хийсгэт нь ахалж байгаа батлуулсан хуулиа. Энэ дээр бол яг тэгэхээр тэр өнгөрсөн жилийн бурлуултын орлогоос нь хувь тооцож торгох боломжийг олгож байгаа байхгүй. Аль ч нэг юмд ойдл амьдрааг бол хариуцлах гэж байна А тэгээд одоо тухайн одоо компани үйл ажиллагаатай холбогдож таарсан хариуцлага байж ш том учир нь бас сигнал авах байхгүй. 10 20 тэр өмнө асуудал ярьж байгаа компанитай 200 төгрөг гэдэг ч одоо 200 мянган төгрөгөөр торгоно гэдэг бол энэ бол торгоо л шүү байхгүй. Энэ бол зүгээр шогэлж ийн хэсэг байхгүй. За хав яг одоо та бүх мэдэж байгаа зарц урчлагын тухай хуулийн дээр зарим нэг асуудлууд байгаа. Урднаас ерөнхийд байсан жишээ бол юу вэ гэхлээр хичнээн хуулиар хөргөлсөний мэдж ийж архийг сурталчилчдаг. Дараа нь бахар өгчдөг. Маа тэний 200 мянган 200 ч юм уу 300 мянган чинь шүү гээд телевизээ реклама цагтаа нөгөө телевизээ торгуулалтын хамт өгчдөг. Телевизэн ч гэсэн сурталчлагааг нь явуулаад дээрэс нь торгуулалтын хамт өгчдөг ийм жишээ байлаа шүү дээ. А энэ хуулийг бол одоо өөрчлөх хэрэгтэй ашиг хөө шаардлагатай. Өнөөдөр яг торгуулалт нь ийм байгаа учраас одоо миний ярьсан бодлого бол энэ бол тусгай шуурлалт юм л хариуцлага гаргахаас өөр аргагүй байна. Арих тамхи гэдэг чинь хоригдох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр хүний найма хар тамхи хориот шүү дээ. Гэтэ яг хууль усаар зарим нөхдөд хийдэг баг. А энтэй цагдаа нь тэмцдэг тийм ээ. Яг энтэй адилхан арих тамхитай бол хатуу тэмцэх хэвээр. А энэ дээр харин одоо тэр хууль усаар ч юм уу янз бүрийн арга хэрэглээ зарах гэдэг үйл тийм дээр нь цагдаа нь тэмцдэг л багсад. Цагдаа гэдэгс байгуулгагүй шүү дээ энэ чинь. Улсаас цалин авч байгаа нөхдөд байна. Тэр нөхдөд энэ дээр тэмцэх хэвээр. А энэ дээр бол харин одоо миний харж байгаагаар тэр арих сурт архины сурталчлагын энэ бол ер нь бол бүрэн зөгссөн шүү нэг Монголд. А PV бол орой 10 цагаас хойш хуулийн хүрээнд сурталчлагыг зөвшөөрж байгаа. А гэхдээ санамжтай багсдаг. Урдмаа санамж явдаггүй байсан. Одоо бол бүх пив дороо хитрүүлийн хэрэглэл хортой шүү гэдэг санамжтай явж байгаа. Энийг бас та нөхөдч мэдэж байгаа хөөхтэй. Энэ салбар нь хөөхтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хууль бол хэрэгжээд эхэлж байгаа айл салбартай. Тий. Монгол төмөн бол ул төрөө их дээдэлтэй, түүхэн их дээдэлтэй яр тунал дээ. Тэгээд нэг хэсэг бол одоо соёнбоо төрийнхөө сүлдийг Чингис хааныхаа нэрийг хөөд юм хөргийг баг л хогийн савн дээр наахан холгүй л авдгаарлаа шүү дээ. нөгөө Чингис соён бирэндэг төрийн мэдэлд авна. Энэ ажил маань энийг болж Та хаврын чулуунаар хилцэх асуудлын жагсаалт нь харсан бол хоёр дахь нь орсон байгаа. Их хурлын дараа хоёр дахь нь орсон байлаа. Чингис соён гэдэг төрийн билэгдлийг одоо хэрэг тухай хүлэн штэ. Тэгээ тэрийг бол одоо яаж гэнэ вэ Ер нь ордос дас хорихоосоо илүү тэр патентын төр авчиж байгаа юм л да. А тэгээ тодорхой одоо шил тэр сувенирч байдаг юм билэг дурслын зүйл хийчихвэл патентын мөнгө төлж төрөөс авдаг. Өөрөө бил Чингис хаан гэдэг нэр Кока-Кола хоёр шал өрөх байхгүй. Кока-Кола гэдэг юм чи хүмүүс одоо бий болгож шүү дээ. Тэр одоо юу гэдэг чи трейдмарк гэдэг нь худалдааны марк. А гэтэл Чингис хаан гэдэг хүн чи тэр ч гэр өөр зүгээр брэнд байхгүй тэр нэр нь. Гэтэл тийм бэлийн эмийг хин төрүүлж авсан ч байдаг юм уу? Тэр бэлийн эмийг ашиглаад тэр нь л энэ үндэстний одоо юу гэдэг чи өв байхгүй. Гэтэл хэсгээ нөхтөд тийчнээс ашиг болдог тэр зүмаа буруу зүйл тэргэлдэг тийм ээ. Тэр одоо тэр хихааны нэртэй одоо зургтай арих хогн дээр хөвтч явах бол ямар ч Монгол хүнд бол бас нэг сайхан санагддаг л байхгүй бий бодлог юм хөвд да. А яг хаа зарим хүмүүс л яриад байгаа юм л да. Тэгэд энийч их хятад хийч үл яах юм, гадаад хийч үл яах юм тийм ээ. Гэхдээ би энэ зүгээр билэгдэн талаас нэрж байгаа байхгүй. Тэр хятадууд ч ингэсэн хэн бид нэрийг мэдэхгүй. А бид нэрийн хувьд бол энэ чи энэ Монгол гэж улсыг байгуулсан. А соён бол манай шин үеийн одоо тусгаар тогтнолын билэгдэл байхгүй. Тэгэд бид нэр ийм их юмыг Монгол хүмүүс л хүндлэх хэрэгтэй. Тэгэд хятадууд хүндлэхгүй байна. Бид нар бас адилхан байг зарим нөхдөд бүх юм их бүтхийг мөнгөөр хараа. Чи мөнгөөр харддаггүй юм энэ дэлхийд ч бас олон байдаг байхгүй. Тоолж болдгүй тийм ээ. Мастеркард рекламыг үздэг шүү дээ. Бүх юмыг мөнгөөр зурж болдог. Тэгтээ бас мөнгөөр зурж болохгүй юм байдаг байхгүй. Картаар зурж болохгүй юм энэ нийгэмд ч. Тэрийг бас зарим нөхдөд ойлгохгүй. Тэр тэгээ чингис чи хятадууд хийж үл яах юм бэ? Хятадууд хийж л үлдээ. Тэр чи хятадуудын хувьд хийний би мэдэхгүй. А бидний хувьд чингис гэж юу вэ? Соён гэж юу вэ гэдэг харин би мэднэ. Энэ байхгүй да. Энийг бас манай тэлэд зүж байгаа нөхдөд ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэр солонгос чингис хаан гэд юу гэнэ караоке байна. Одоо энийг яах вэ гэж. Гэхдээ тэр солонгосууд юу байна уу? Тэр бидний асуудал шүү байхгүй да. Чи бидний хувьд хүндлэх хэрэгтэй юм сэдвүүд байхгүй. Энэ асуудлаар л би хандсан. А манай их хурлын гишүүн манай нөхдөд байна л да. Батсан андан уянга гартгүй юм баярсаа хангаад. А дээрэс нь гамбат баян онгороо сонгогдсон. Эдгээр нөхдөд маань харин өргөн бариад богино хугацаанд асуудлыг хаврын чулууны хилцэх асуудлын жагсаалтанд руулсан. Манай их хурлын дарагц энийг бол зайшгүй батлагдах хэвээр хууль гэж дэмжиж бүр хоёр дахь удаа руулсан бэл. 4 сарын 5-нд чуулга ихлэн гэдэг бол ер нь ойрын хугацаанд би батлагдсан гэж ойлгож байгаа хууль батлагдсан хандараа
хариулах субъект нь та биш ч гэж магадгүй. Гэтэл шийдвэр mm-hmm. гаргасан хүн явдаг асуусан mm-hmm. байна л да. Та сая ярьж байсан. Тэгэхээр хотын төвд байгаа баян хүмүүсээс илүү баян хүмүүсэд байгаа тэр хүмүүст шинэ орон сууц хэрэгтэй байна. Гэсэн одоо тэр хавийг орон сууцч болох гэж байгаа. Тэгээд гэхдээ энэ маань бас нөгөө газрын хөрөн оруулагчд өөрсдөө худалдаж авч байгаа болохоор сая төрөний байр тэнд бас босох боломжгүй болчоод байна уу? Ер нь зүгээр төрөөс улсаас одоо газар олох асуудал нь ярамгийн хавьд бол тодорхой газруудыг энэ дээр яг олгоно хөтөлбөрийн хүрээнд одоо зурсан газрууд бол байгаа юм л. Энийг бол надаас илүүтэй орон сууцсан хөгжилтэн корпорац барилгын явныхаа илүү тодорхой хариулах байх гэж ойлгож байна. Өөрөө ч ээж төгч хүн. Тэгэхээр ер нь нэг жоохон нэг олон төмний төлөө гэдэг юм уу усрынхаа төлөө жоохон ингэ зөргөтэй дугардаг болох хүмүүс л магадгүй тийм ээ. Ээжтэй ч холбоотой гэж магадгүй. Аа магадгүй тийм. Бид нэг шиг ягаад үг хэр нэг шинтэй нэг тийм зохиодсон түүх гэдэг юм уу тийм худлаа түүх л сонсож ирлээ шүү дээ. Тэгээд одоо яг түүхийг яг ямар байсан бэ гэж яг байснаар нь харж байгаа цаг үе бол өнөөдөр яг явж байгаа л да. Тэр хүнд бол танаа яаж утгын жаргал доктор бас өнөөр оруулаад явж байгааг би мэдэх юм тийм. Тэгэхээр эргээд бид нар түүхээ яг зөвөр нь мэдж жий зөвөр нь дүгэн жий өршөг алхах зүйл байх. Тэрнээс нэгэнд өнгөрсөн юм одоо ямар ч байсан яах вэ юм бол бид нар илүү олон алдчих махдаг тийм ээ. Илүү хамаанаа ерөнхий сайдаас амаргүй түүхийн сайн ч миний багш мун ч миний багш гэж тийм ээ. Тэгэхээр тэр түүхийн сайн мугаас нэлээдсэн сурал явах хэрэгтэй. Одоо бол шинэ юм гэж байхгүй гэдэг аа шүү дээ. Мартагдсан хуучин юм чинь шинэ юм болоод байгаа гэж. Тэгэхээр энэ бас маш сайн үзэж байгаа. Ялангуяа төр дөгөө хүмүүс л их хөрөмж харах хэрэгтэй л дээ хамгийн гол. Яг бас үйл үед бид нар үнэс энэ либерализм гэдэг юм буруу сурталчснаас л сүүл үеийн залуучууд өдөр хувиа хичээх эгоизм гэдэг юм одоо бас дэндүүх одоо хүмүүс энэ зүрхэнд орчиод байна. Чи өөрөө л бол чи бол одоо бусд нь хамаагүй чи өөрийгөө л аваа явчихд юм бол энэ нийгэмдээ оруулж байгаа хувь нэмэр азоны давхраг чамд хамаагүй ч гэдэг юм уу тийм ээ энэ бол буруу байхгүй л да тийм яг ийм явцгаа суралт нь айхтай газар авсан л хүн болгон л одоо юу гэдэг монгол хүн болгон л хувиа бодол яг ам ам бол бодол эндрэл сайхан болчих юм бол уус орн чи үнээс үтгэх юм болохоор аянда уус орн сайхан болчих гэл нэг хэсэг тэгж эндүрлэ шүү дээ тийм бас бодлоо юм ямар ч их орнч байгаа хэрэгтэй их орнч гэдэг бол их тийм ямар ч юм нэгдүгээр тавих шалгуур байхгүй ямар ч сэтгэл байна үгүй юм их орн тийм чим том шалгуур байхгүй их орн ч байх хэвээр байхгүй карманда мөггүй гэж болно. Гэхдээ тэр үхт нь ямар ч байсан их орны гэсэн жоохон ч гэсэн тийм хэлтэр хий ямар ч монгол хүнд бол байх хэвээр. Тэр солонгос хүмүүсийг хар тийм. Тэр герман хүмүүсийг хар. Тэр хүмүүс их орн ч байдаг байхгүй бүгдээрээ. Асуудал дээр маргалдаж болно. Гэхдээ яг тэр их орны нарийн анд юм дээр ихэр бүгдээрээ нэг тал бол чаддаг. Яг их орны хот л гэдэг асуудал дээр ямар ч хүмүүс байр суурь нь тодорхой болж ирдэг тийм ээ. Үндэсний их шиг гэдэг юм нэгдүгээр төв чаддаг. Тэр бол зайлшгүй байлч үндэст нь байх хэвээр зүйл. зөвөр ирөө оноос хойш юм уу да гэсэн дэнд үе их нөгөө буруу зүйлийг сурталчихсан хэвээр сүүл үеийн залуучууд бол зөвхөн өөрөөр карманда мөнгөтэй үйл би одоо нийгэмдээ оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр гэж нэг буруу ойлголт явцсан ойлголт байгаа энэ бол буруу хизээч хараамаа отсон нөхдөд түүхчд үндэстэн гэдэг бол үндэстэн гэдэг бол их өөр нэг нэгний хаа төлөө байдаг монгол хүн монгол хүнээ хайрладаг тийм бах хэвээр тийм тэгэхгүй бол энэ буруу сурталт нэг төрөлгээс болоод хүн чанар ч гэсэн юм их муутсан гэж тийм ээ гэр нь урд нэрлэж шүү монголчууд гэсэн хүн чанар. Гэр нь чи яхын бас нэг үндэс бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмж гэдэг зүйл бол их орн ч үзлийн нэг хэлбэр байх л та. Тэгээ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжи авъя худалдаж авъя гэсэн боловч бас бүтээгдэхүүн маань гадны бүтээгдэхүүнд өөрсөлдөж чадвар хэрэг аваа л те чанарын хувь ямар ялгаа аваа л те яг харагдгүй нэг чанартай гин сонгохын тулд гадны бүтээгдэхүүн авах болцдог тийм ээ. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих өрсөлдөөний шудраг болоход бол бас их чухал их орн ч үйлдлийн нэг хэлбэр юм да. Солонгос Японд бол чанар гүйч гэсэн өөрсдийн хаваа сонгосоор аваа л чанартай болж шүү дээ. Тэгээ чи харуун жилийн өмнө Samsung ямар байла те Samsung бол Sony-тэй харьцуулахгүй байла шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар чи Samsung-ыг авсаар агаал өнөөдөр Samsung бол Sony-ыг бас чанартай болчих байгаа хэвхгүй телевизэн. Үнэн биз дээ. Дөрвөн жилийн өмнө Samsung-ыг бас iPhone-ыг гүйцэхгүй байла шүү дээ. Тийм биз. Гэтэл тэд өөрсдөө тагнар солонгосцсон бол Samsung-ыг хэрэглэсээр 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 агаал өнөөдөр iPhone-оос илүү гарчих байгаа хэвхгүй. Тийм биз. Энэ чи их орн жүзлгээд байгаа хэвхгүй дээ. Японы шиг гэсэн тийм ээ. Гадны машиныг одоо юу гэдгийг оруулахгүй татварын бодлогоор нь ягаал тэгэл үндэсний Toyota-го дэмцсээр бол одоо дэлхийн маш машины бас гүцгүүлээс нь шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл тэр чи хичнээн чанаргүй ч гэсэн энэ чи нөгөө CP ч гэсэн гэр мэнэ гэдэг шиг чи чанаргүй ч гэсэн миний юм гэж өөрсдөө авсаараад тэр их босгоч чиж байгаа хөөхгүй. Өөрөө бид нар чанартайгаа авж байгаа гадны юм авч байгаа юм чи 100 хувь гадаг шиг мөнгөрсөн чи тэр яг жоохон дуулдаг ч гэсэн энийг авчихвал бол энэ бол нэг 67 хувь юу нэг монголдоо үлдэж байгаа гэдэг тийм сэтгэлтэй байх хэвээр. Харилцаа цаг
а гэтээ нэг яач хэлэх хэрэгтэй гүйл чи нийгмээр их хорнчлох хэрэгтэй байхгүй. Одоо яг энэ нэг зурвас үе манайхаг нэг хөгжлийн гарант дээр гэж яриад байна тий. Яг энэ нэг 10 жилийн бид нар их их хорнч их зүг өнгөрөх юм бол Монгол улс их сайхан улс болно. Энэ бол би 100% мэдгэлтэй. Тий. Их хорнч үзэл нэг ягаад гэж жоохон нэг хэсэг ингээд бүдгэрч өгөх хэрэг зүгээр би боддог юм л тэнэ. Хуучин нийгмийн үед бол одоо юу гэдэг нэг буу яриад байлцсан хүн ч юм уу эсвэл хил дээр зогсож байгаа зэрэг зугт явсан хүн л их хорнч болдог гэдэг байла шүү дээ. Тэгээ одоо үед бол их хорнч гэл тэгэхээр нэг хуучны үг юм шиг сонсогдоо л ингээд зарим залуучууд тий аа эсвэл бараг хинээтэй юм ухааны юм гэтэл одоо их хорнч байгаа юу л одоо нэг хогоо гудмаа хийхгүй байгаас хотом ухаа болохгүй байгаас л эхлэх гэдэг юм л тий жоохон хайрлах хэрэгтэй жоохон яг өөр өөрсгөл хандах хэрэгтэй тий нэг ядарсан юм явж байгаа нэг дээрлэхгүй нэг жижигхэн юмаар тусалж байгаа тэндээс л эхлэх юм байна л тий тэндээс шиш нэг бид нэг том том мундаг мундаг юм тэр америкийн төрт чи хичнээн ингээд олны танилаа гараад ирэх гэсэн матар асрамжийн газраас хүүхдүүд аваад тий ингээд өөр дээр өсгдөг нэг гурван ч гэсэн хүүхдийг одоо амьдралтай болгодог тийм ээ энэ чи яаж нэг үл тэр устаа үлгэр дүрэл болж байгаа байхгүй да чи үнэхээр сайхан амьдрал өөрийнхөө амьдралыг болгож байвал бас дахиад тав ч гэсэн монгол хүүхдийг хажууд дэ байлгаа тий бас нэг ингээд хүн болго энэ чи бас энэ ирээдүйд дээр оруулж байгаа энэ улсын төлөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалт байхгүй хүн чанар яваад үлгэр дүрэл болж ш тийм ээ тэгээ одоо олж байгаа оролгоос та нар мэдсэн доктор алдартай тамир чи одоо олж байгаа оролгоо 100% нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулж байгаа хүмүүс ч байна Энэ нийгэм бас нэг ийм хүн тутаад байгаа хөөхгүй манай нэгэнд. Гудамжинд тэнж байгаа хөөхтгүй явах харханд хөнгөө одоо гансарч байгаа гүнгэлж байгаа хөгжүүдгүй байх боломж бидэнд би л тэ ийм цөө хүүлээ. Тэгээ дээр нь бид нар чи ийм том газар нутгатай ийм баялагтай ард түмэн өгнө. Нэг 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 гэсэн жоохон сэтгэлтэй ачих юм бол бол бүгдээр нэг илэг хүтэн явж байгаа. Үнэ. Тэгтээ бас сайн мэдээ байна. Та бас фейсбүүкээр хараа манай залуучууд өөрсдөө идэх санаачлаг гаргаад Ядаж хуучин хувцас унд их хүмүүсээс цуглуулаад явааж чаа тийм ээ. Гадаад бол хуучин хувцаса зүгээр ханддаг юм хайрцаг байдаг шүү дээ. Дэд том дэлгүүрүүдийн үүд нь тийм дээр очоод хуучин хувцаса хийчихдэг тийм. Тэгэхэд одоо тэр үгдэж чинь хувцас хүмүүс зөндөө шүү дээ энийг юмд чинь. Би үндэ ингэж тусал ядаж тийм ядаж ингэж тусалах хэмжээний тийм ханддаг бол байх хэвээр байна хгүй. Энэ бол аль ч нийгэмд байдаг л юм. Тийм ээ. Иймэрхүү тийм хүн чанар бол хүн болгоноос гарч явах хэвээр. Энэс идэвхтэй байх хэвээр. Одоо манай залуучууд иймэрхүү юм ихлүүлж авах шиг сайн дэмжээд хэрэгтэй. Тийм. Ажилтаа хүнлэг байх сэтгэлээ сайн хандах хандуулах хэрвээ бидний өнөөдөр одоо хүрээлэн байгаа хамгийн хэцүү зүйл байгаа хогийг арилгаж болох нэг шийдэл бол магадгүй одоо нөө сая суу цөмлөгчтэй холбоод юу л ажиллагаанд бас нэлээд хэнэл тавилаа бас шийдвэрч гарлаа ажил хэрэг боллоо тэгээд энэ талаар бас хүмүүсийг сонирхт гэвэл тэгээд одоохондоо бас яг арт мэдрэгдээд одоо орчны хог баг болцсон ажил бас хийгдэж эхлээгүй байна үр дүнгийн тав ер нь яаж харж байгаа ер нь энэ шалгалтын үр дүнд бол олон суу цөмлөгчтэй холбоо бол ажилтаа өөрсдөө дүгнэл тэгээд сайжирсан энэ дээр бол одоо тодорхой мэдээллүүд байгаа А гэхдээ угаас сайн энэ эхнээсээ тогтолцсон нь өөрөө жоохон тиймэрхүү бий болгоцсон. А дээрэс нь хууль усаар одоо дээд зүйлч гэдэг юм нэг дээр байгуулаад байгуулаад тухайн одоо сүүхийн оршин суух чулуунаас мөнгө татаадсан байхгүй. Сайн дураараа сайн дураараа гарч ирээ тийм ээ. Энэ бол одоо өнгөрсөн хугацаанд хууль усаар оршин тогтсон юм байгуулга. А бид нэр энэ байгуулгыг татан буулгах хэвээр өнгөрсөн хугацаанд иргэдээ сураж авсан мөнгөний тооц хорос нэг 500-600 сая орчим төгрөг байгаа байхгүй. Энэ мөнгөийг бол буцааж авах хэвээр гэдэг асуудлаар шүүхдөгцсөн байгаа. А сая уг нь энэ сарын 11-нд шүүх хурал болох байсан. Тэгтээ хоошилсан. Ойрын хугацаанд тэгтээ болох бах. Энэ байгууллагыг татан буулгана. Энэ байгууллагыг татан буулгах хэвээр. Тэгээ сөөх нь өөрөө сөөх гэдэг бол ердөө л одоо тухайн хороол юм уу байрны иргэдийг төлөөлж байгаа нэг төлөөллийн байгууллага байхгүй. Энэний дээр дахиад нэг дээд зөвлөгдөж байгуулаад тэнцээнээс мөнгө татах шаардлага байхгүй. Энэ зөвлөнгөөс учраар дуусах Тэрийг бид нар цагдаагийн нөхцөлтэй хамтраад ажлын хэсэг гаргаад а тэрийг бүгдийг бас цагдаагийн байгуулгаар шилжүүлсэн нэр үхий сөөхүүдийг. Тэгтээ Улаанбаатарын хэмжээнд бол 670 сөөхөө байгаа байхгүй. Бүгд гомдолтой. Зайсанд байна уу? Одоо юу гэдэг чинь тэр хот юм цахал байна уу? Хамаагүй бүгд гомдолтой. Манай байгуулгаар нэг төч орчим хүн тэл тэг. Тэгээ яг сөөхийг хариуцж байгаа хөрхөн нэг 4-5 хариуцж байгаа байхгүй. Бас нэг ажлын хэсэг гарцсан. Тэгэхээр 4-5 хүн дээр 670-700 асуудал ирэхээр тэрийг яг өнөөдөр ирсэн бол маргааш шиг асуудлын бүрэн шидэхэд бас хүндрэлтэй аль аль тасааж бодсон тийм ээ. Тэгээ сөөхийн асуудал бүрэн дуусааг байгаа. Ямар ч гэсэн шалгалтууд нь явж байгаа. Цаашаа үргэлжлэнэ. Ерөнхийдөө нэг жилийн дотор хэдийн асуудлыг цэгцлээд ер нь сөөх нь хариуцлагатай а иргэдийнхаа шаардлагыг хүлээж авдаг тийм хэмжээнд авиач хэвээр байж болох гэж тийм. Хинч мэдээгүй л байж ирэл нэг үед гэтэл нэг сөөх байгуулагдсан л нэг нөхөр би сөөх чинь дараг манай мөнгө өгөрөө гэж зогсож явдаг л тоо. Тэгээд энэ байдлыг л тогтолцоог нь өөрчлөлт хийж л
иргэд өөрсдөө хурлдаа сөөхөө сонгоод асуудлаа явах хэвээр. Яг бас нэг үний юм юу гэнэ өглөө нөө хурлын зарлахаа ирдэггүй байдаггүй гэдэг бас нэг асуудлууд байгаа юм л дайлал талтай байгаа. Тэгтээ тэрийг өөрөөр яаж хэлбэр зохион байгуулж болж байна. Сүүл үед өөр сөөх юм бүх одоо тэр орлого зарлахыг тооцдог тийм програм хүртэл хийсэн байна л да зарим хүмүүс. Тэрийг сөөх болгон дээр суулгаад одоо жишээлбэл ажил дээр байхдаа хүртэл өөрийнхөө гар утаснаас үзээд за манай сөөхийн орлого нэг юм ирэх байгаа байна. За ингээд ийм юм дүр ингээд зарлах гэсэн байна гэдэг бас ихний ээлж ин жишээ болохгүй гурав дөрөв сөөх дээр туршиж байгаа юмнууд байгаа. Гэтэ энэ бас асуудал нь дэндүү үжиграад удаан ингээд явцсан болохоор нэг буруу юм чи хөвшигтэй амархан юм байна шүү. Хөвшцсэн. Энийг бас засгийн тулд ерөнхийдө нэг нэг жилийн хугацаанд бол жигдэрч худал байна. Эргээд ашиг зөвчд өөрсдөөс нь бас их амархан зүйлэл л байна. Нэг ясан доо нэг нөгөө харьцуулж ирэх хэлхийм бол өөрөө сонгуулдаа оролцоог мөртлөө энэ одоо ямар тийм гар сонгогч байгаа гэж хүмүүсээ дэдэхтэй адилхан өөрөө сөөхөө байгуулахад оролцож ирж тийм хэний гарахгүй гэдэг тэр яагаад гэж хэлж бас юм шаардах бас хэцүүлэлтэй тийм. Тийм болохоор иргэдээс их юм амархан. Тийм иргэдээс их юм амархан. Иргэд өөрсдөө бас итгэхтэй байх хэвээр. Тэгэхэд бид нар зүгээр бас нэг юм мэдээ болгоод хэлэхэд засгийн газраа бас иргэдээс хүлээж авч байгаа гомдол сандлын асуудал дээр бид нар бол өөрчлөлт хийж байгаа байхгүй. Урд өмнө байгаагүй юм хийж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо гомдол сандлыг одоо мэдээж одоо зүгээр хамгийн их сайн засаг байлаа бүх хүний асуудлыг шийдэхэд их хэцүү. Одоо ингээл танд ямар асуудал байна вэ гэхэд Тэр таны 10 асуудлыг засгийн газар нүд авчраад шууд шийдэнэ гэдэг бол боломжгүй байхгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хувьд ч тэр ер нь боломж байхгүй. Энийг яаж шийдэх хэрэгтэй вэ гэхлээр иргэдээс ирж байгаа сандлыг бид нар интернетээр хүлээж авъя. Ашиглал та гэхлээд одоо өөртөө тантай болбот нэг асуудал гэж болно шүү дээ. Бичгэд дараагийн хүн өөрийнхөө асуудлыг бичгээс илүү адилхан гомдол өөр зөвхөн санал өгдөг хэлбэр юм шилж. Бид нар Facebook дээр лайк тардаг тийм. Яг тэрнтэй адилхан. А гэхдээ энэ дээр бол бууд гэж санал өгнө. А гэхдээ нэг өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх хуулийн дагуу та регистрийнхаа дугаарыг овг нэртэйгээ бичээд тэнд дээр санал авчих хэрэгтэй. А тэгэх юм бол тэнд дээр ч одоо хамгийн их саналтай гомдлууд дээр ягаад а тэгээ ингээд санлынха гомдлынха тоогоор жигсаагдна да. А тэгэхэд засгийн газар хүртэл шийдвэрлэх гэж байгаа нөхдөд хамгийн их саналтайгаас нь эхлээд асуудлыг шийддэг ийм хэлбэрлүү шилжи гэсэн асуудлыг тавиад ерөнхийдөө бэлэн болцсон. Техник хэвд. Одоо вебсайт хоёрын хугацаанд ашиглалтан дорно. А энийг харин өөр бид ерөнхий сайт тавьж чадвар 11 гэдэг бас утсаар гомдлоод байна шүү дээ. Тэрийг хүртэл иргэдийн гомдлыг утсаар авч байгаа авчиж одоо регистри хандугаарыг бүртгээд тэр вебсайт руу саналын нүгдэх хэлбэрлүү шилжиж авч байна. Тийм бол их амар иргэд юун дээр санал өгснөө мэднэ. Дараа нь тэр веб рүү нь орол за миний өгсөн санал нөөд ийм шитэн дэвж байгаа юм байна. Энэ хүн дээр байгаа юм байна гэдэг өөрсдөө хараа авчих байхгүй. Тийм ээ. Тэг бол нөөд бас нэг ямар асуудал байна вэ гэхээр гомдлоо тавьдаг за миний гомдол хаана юм байна гэдэг алга болчихдог тийм ээ. Тэгэхээр л нь одоо ингээ гомдол тоохгүй алга болоод байгаа гэдэг гомдол иргэдэд байх нь аргагүй. А гэтэл энийг бол яах аргагүй их тим зүв зүйтэй болох хэлбэр нэг сонгосон. Энэ бол яг хамэрк ерөнхийлэг чинь та нарас орж үзээрэй. We the people гэдэг цагаан ордны иргэдээс яг гомдол авдаг хэлбэр нь энэ л Иргэн болгоны гомдлыг одоо шууд маргааш нь шийдчих боломж байхгүй учраас та гомдлоо биш. Таны гомдол үнэхээр энэ нийгэм жин дарж ирэл тэр асуудлыг төрүүлэх шийдчих яа бүгэн хугацаанд гэдэг ийм л хэлбэр байхгүй. Би энэ вебсайтыг ерөнхийдөө баг ойр энэ 10 тоны төр ашигтан орч ирж үзэж байгаа. Энийг нээлттик хийн аяг тарын тийш ороо санал авчихдаг ийм хэлбэрлүү шилжиж байгаа. Гомдол ч гэсэн гоотой яг тэр хаяг авдаг зүг байна тийм. Тэгэхгүй бол хүнийг бас гүтгэчих ж бол эсвэл тийм. Яг үнэ энэ энэ дэр сэтгэдэл биш шүү. Сэтгэдэл шин гомдлын асуудал дээр. Сэтгэдлээ бол яаж биш нэ тэр бол одоо тухайн үний асуудал. Аа гомдол бол заавал хаягтай байх хэвээр яг өг нэртэй байх хэвээр. Аа тэгээд энэ дэр санал өгч шүү дээ. Тэр санал өгч байгаа чинь санал ч өөрөө бодтой байх юм тул регистрийн дугаарын өөрөө бүртгэж авдаг байх хэвээр байхгүй тийм. Нэг хэсэг одоо өөрөө чи яг нэг гудамжин жигсаа цуглаа тэмцэж явах үед бол тэгэхгүй л бол асуудал нэг шийдэгдэггүй дээр ер нь төр нэг юмсанд иргэдээ сонсохгүй шийд зүр гаргачдаг юу хийгээд байгаа мэдээлэхгүй нэг тийм байдал байлаа шүү дээ одоо бол энэ төр чи юу хийх гээд байгаа юм яах гээд байгаа юм тэгээ тий тэрийн нэгдүгээр хүмүүс мэддэг болж хэлж гин хоёрдугаарт нэг дарга одоо нэг өөрийнхөө сонирхлаар өөрийнхөө би энийг хийчихвэл гоёдоо гэж өөрийнхөө бодлоор шүү хүмүүс юу хүлээж ин гэдгийг хар сонсч шийдэг тэр зөв чи хандлага руу явж байна л да тийм ээ тийм болохоор магадгүй одоо нэг хүмүүс нэг жигсэц зөвлөх гал тэгээд яг сонирхлаа энд байхгүй болж байгаа шиг Тэ ер нь зүгээр яг хоо ямар ч сайн төрд энэ ардчихсан нэг мэд чи асуудал байдгүй үл байгаа. Хүмүүс бол асуудлыг засгаа сайхан зөв. Монгол байтгаа бүр бүх асуудлын шийдэгдсэн нэг юм ч гэсэн засаг руугаа дайрдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бидний байгуулж байгаа нийгмийн өөр өмнө зүйл байхгүй. Даргыг шүүмжлэх хэвээр, даргыг одоо юу гэдэг чи муу хэлэх хэвээр тийм ээ. Даргын асуудлыг л буруу асуудлыг ингэ ирж чадах хэвээр. Энэ бол аль ч нэ
засаг юу хийж байгааг нэрэг дөөрстэй хэн жаах хэвээр. Энэ чинь л яг одоо энэ одоо миний их гэдэг энэ ажлаар л илэрхэ дэн л та. Энэ бол яг зүгээр миний өөр юм хөвийн ойлгочхоор яг нэрэгдээ санал гомдлоод энийг шийдвэрлэх энэ одоо процедурын энэ үйл ажиллагаанд бол хувьсгал яг гарч ийн гэж би өөрөө үзэж байгаа тийм. Хэрэл тавьдаг одоо танайхтаа төстэй гэх юм уу байгаа бол мэрэгшин инстит ерөөх яг зэрэг том газар байна л та. Танайхаас одоо хийдэг хаан олон үнтэй одоо баг нэг яамны дайны хэд бол хэтрүүлсэн болохгүй байх юм тийм. Тэгсэн мөртлөл одоо амьдрал дээр зөндөө л юм болохгүй шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм байрлаг байшин одоо тэгэл хүнсний эрүүлэх уу юу юу гэдэг тэр болгон дээр ингээл хяналт тавьж чадгүй. Ганц тайлбар нь хүн өрөхгүй байна л гэдэг. Тэгээ ажлыг хий гэх юм бол уг нь бас хийж болдгийн байх гэдэг танай шин нэр ажиллагаа харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээр мэдээж яг хүн цойдчих л байгаа байх, дутчих л байгаа байх. Гэхдээ бол болоод байна. Тэгэхээр бусад төрийн байгууллагын жишээ нь мэрэгжлийн ялт эндээс жишээ авах асуудал гэж би яг хэлэх гээд байна л та. Зүгээр яг хөө миний бас нэг өөрийн амьдралын зарчим байна л та нэг. Гоншгнод ахгүйгээр байгаа юм насуудлыг шийддэг тийм ээ. Ажлыг хийж байгаа. Тийм ээ тийм. Ер нь яг хөө шалтаг тоочиг бол шалтаг бол мундахгүй шүү дээ тийм ээ. Хий гэсэн үнд шалтаг мундахгүй. Хийхгүй гэсэн үнд шалтаг мундахгүй. Хий гэсэн үнд арга мундахгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр яг аргын нь бол хийх хэрэгтэй гэдэг нь бас миний өөрийн зарчим тийм. Цаашдаа зөв бүтц бүтцээ л ингэ жоохон орой өөр болох гэдэг юм уу. Арай нэг олон үнтэй үйл ажил явах нэ гэдэг юм уу. Тим талын юм бодогч чинь байна. Сая 21 амгийн бүх зэсэг дараа нараас хүсэлт ирсэн л тийм. Энэ өрсөлдөөний байгууллагыг дээрэс нь хэрэглэж ирэх их хамгаалах нь төрийн байгууллагын салбарууд орон нутагт зайшгүй байх ёстой юм байна. Энэ байгууллагын салбарыг нээж өгөөч гэдэг юм сайдад шатар сайд руу асуудал тавьсан байсан. 21 амг. Тэгээд тэр ш тог сайд бол энэ хаврын чуулганаар төсвийн тодтолын асуудал хилцэх байх энэ асуудлаар манай байгууллагын салбарыг орон нутагт байгуулах асуудлыг бол оруулна гэж би ойлгосон. Тэгээ хэрвээ асуудал батлагдаад явах юм бол бүх 21 амьд өрсөлдөөний байгууллага болон одоо та мэдчих байна хэрэглэгч ирэхийг хамгаалах байгууллагын салбар нэг гэдэг явна. Илүү хэрэгдээд ойртол гэсэн үг. Ерөнхийдөө хэрэглэгч гэдэг бол цуглаан батар тус биш штэ тийм ээ. Аль ч амгийн төв дээр, аль ч амгт, аль сум дээр ирэгд хэрэглэгч бол байгуулахгүй. Тэгэхээр тэд нар асуудлаа бас мэддэг. Үнэхээр бас тэр сум дээр байгаа асуудлыг амиг дээр байгаа асуудлыг улаан батар руу тавиад тэр нь бас шийдэгдэнэ гэдэг бол бас жоохон хэцүү л дээ. Цаг хугацаа орон зааны хувьд бол тийм ээ. Тэгэхээр тэнд бас салбартай хэвэл илүү бас зүгээр юм болгож үзэж байгаа гэхтэй. Энэ бол зүгээр бидний тавьж байгаа хэсэг илүүтэйгээр олон нийтээс илүү тэр аймгийн засаг дараг удирдлах уу нөрстэй нэг байгуулж өгөөч ч гэсэн хүсэлтийг явуулсан тийм би энд ч бас сэтгэл хамчтай байгаа зүгээр орон нутагт ялангуяа их ажиглагддаг юм бол нэг одоо хяналт тавьдаг байцаагч гэдэг юм уу нэг тийм хяналтын ажилтаа болохоор дарга өөрийнхөө мэдлэг байх гал тийм ээ даргын юм болчихдаг баг даргын дарга тайшаахгүй байвал олон түмэн одоо юу гэж хүсэж ирсэн одоо тэгэл даргын үгээр бол дуугаа олчдаг нэг тийм дутагдал манай нэг юм байсан байсаар өнөөдөр хүрсэн шүү дээ. Тэгэхээр тийм болгочихгүй нь тулд нь яаж байгаа. Тэр их босоо удирдлагатай улаан батраас удирддаг байх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ер нь л хараад тусах хэвээр л да. А тэгээ зүгээр нь танаатлыг зүгээр өнөөдөр орон нутагт үзэж байгаа хэвээр. Тийм орон нутагт үзэж байгаа. Бас нэг орон нутагт хийсэн нэг юм байна уу гэхээр би энэ ажлыг одоо 21 амигт байгаа захууд байна шүү дээ. Нэг амиг болгоны чинь төвдөө нэг захтай байдаг тийм. Тэр захуудын давмгай байдлыг тогтоос урд нь яадаг вэ гэхээр тэр ганц зах нь өөрөө давмгай байдал та дуртай гараа төрөөсөө нэмж хааж бууж идэг тэмлэхөө асуудлууд байсан одоо аймгийн төв дээр байгаа хэрвээ захууд одоо шалтгаан гээд тэр төрөөсөө нэмдэг ч юм уу та явмаа нэг юм илүү нөхцөл тавих асуудлууд хэрвээ үүсэх юм бол манай байгууллагад хандаж болно тэг юм бол энэ дээр бол тодорхой арга хэмжээ авах авах боломж болцсон бүрдсэн энийг бид нар өнгөрсөн нэг сард байна уу судалгаагийн хийгээ шийдэр гаргасан байгаа бас магадгүй зарим нэг хүмүүс мэдээг байж байгаа би бас нэг хэсэг телевизээр дэндүүх гарсан л да тэгээ одоо бас дэндүүх гарахаар хүмүүс ажлыг ажил гэж харахаас айлуу зүгээр их яриад бас ингээ яаж яриа аль шоу гэж харах үедээ л гэж бас санаа зовоод за бас болиод тэг ажил явж л яг бас мэдрэгдэл нэг мэдрэх байлгүй гэж харсан тийм ээ бас ярьж л байхгүй бол хүмүүс бас тэр болгон харин тийм бас үл үед ягаад мөнгө найрахгүй байх гээд хайчч байгаа гэдэг хасууж байгаа шүү тийм би бас бодлоо танаа нэвтрүүлэгтэй ч гэсэн сайхан нэвтрүүлэгт өглөө бас мөнгөчөд бүдээр үздэг байх танаа нэвтрүүлэг бас ингээд амралтыг өдөр суух сольж явах их сайхан өнгөлөг байдаг шүү дээ тийм ээ бас манай нэгэнт ч өнгөх хэрэгтэй суух сольж явах их сайхан өнгөтэй нэвтрүүлэг гарч идэ хамгийн олон бид нэр ажил ярьж байгаа юм шиг болооч хамгийн гол нь нийгмээ нэг засаад жоохон сайжруулаад болохгүй байгаа юм аа болгоод бүтэлтэй болгоод зөв болгоод яваад байгаа юм ярьж байгаа болохоор бас гигээ ярьсал болж байгаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр сая жишээ нь захын жишээ дээр яхад ерөөсөө өнөөдөр хүрсэл ямар жишээг тогтож ирсэн гэхээр ялангуяа жижиг бизнес хэрэглэгчд худалдаачдын тухай захын эзэн гэдэг юм уу те. Төрөөсөө нэмждэг. Би энэ төрөөс шийдэн төлж чадах үнэлэлгүй нэмжлэх штэ та гэхээр.
тэрэн дээр яг тухайн одоо бүс нутгад нь дамгаа байдалтаас тогтоож болж байгаа юм л да. Бид нэг тиймэрхүү юм зарим нэг зах дээр тогтоож тогтоосон байгаа. Одоо наранд тулж гэдэг юм уу тийм ээ. Аа тэр нь шиг бүх дэлгүүр ч гэдэм уу тэр бүгд дээр иймэрхүү асуудал ярих боломж болцсон. Байхгүй юм чи бас нэг бидний байгуулж байгаа нийгмийн өмц зүйлийг чирээд байгаа. Хинтэй бас зөвчлөлдөн. Аа яг хот тухайн яг аймгуудад бодтойд ямар байдаг вэ гэхээр нэг захтай тэр захаас л одоо нөгөө аймгийн бүх иргэд өөрсдөө хэрэглээ хангадаг учраас тэр зах дээр үн одоо хөдлөхөд бүх үн хөдлөлтөл байхгүй. Дамгаа байдал гэдэг ярьж байна. Дамгаа байдал та гэж. Ер нь зүгээр нэг ямар юм байна вэ? Инфляц бол өнгөрсөн жилийн 13 4 өмтэй гарсан та мэдчих байх. Манай нийт эдийн засаг нэг 10 триллион орчим төгрөгийн эдийн засаг гэж бодох юм бол энэ чи иргэдийн карманаас нэг 1.3 триллион төгрөг болгаалж байгаа гэсэн үг байхгүй. Чи тэр юм доллар гэсэн үг. Зөвхөн үний өсөлт гэдэг нэг энэ дор нэг тэрбум долларыг жилдээ болгаалж байгаа гэсэн үг байхгүй. Сөрөг үний өсөлт авч байгаа гэсэн үг. А энэ тэр тэмцгийн тулд Монгол онгол маш сайн ажиллаж байна. А бид ч гэсэн бас өөрсдийн хаа болцооны хэрэг энэ бас хувь нэмрээ оруулах гэж үзэж байна л да. Жишээлбэл бас нэг PCM юу байна вэ гэхээр Монголын инфляцийн мөсөлгийг хараад байгаад оны ихний дөрвөн сард гол өсөлтөө авчдаг байхгүй. Нийт жилд одоо жилийн өсөлтийг одоо нэг 100% хөгжиж үзвэл жараас 70% өсөлтөд нь оны ихний дөрвөн сард явагддаг. Энд нь яаж нэг вэ гэхээр оны ихэнд л бүгд дээрээ тооцоогоо яг л бүх төрөөсийн асуудлууд оны ихэнд яригддаг байсан бол энэ оноос эхлээ төрөөсийн гэрээг зурдугаар сараас хийдэг болж байгаа. Энэ бол цэвэр их орн чурайлга гаргаад тэрийг манай төрөөсөлтч хүлээж авсан. Урд нэг сарын нэгэнд гэрээгээ дүгнээд гэрээгээ сунгадаг байсан бол энэ жилээс эхлээд зурдугаар сарын нэгнээс эхлээд одоо зурдугаар сараас эхлээд одоо гэрээгээ нэг жилээр сунгадаг болсон. Одоо хэлбэл Монгол улсад төрөөс төрөөсийн жил зурдугаар сараас эхлэдэг болсон гэсэн үг байхгүй. Энд чи яаж нэг үл инфляцийг чиг тавиарлах аа цаашлаад тэр одоо шалтгаангүй үн нэмэх тэр одоо боломжийг л бас хаах гэж үзсэн. Ерөнхийдөө зүгээр бас нэг хараад дахад цагаан сарын өмнө ямар ч юм нэмэгдсэн тэр нэргээд бүх юмд нөлөөлөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр арай болох нэг цагаан сарын өмнө өсдөг тэр одоо нэг шалтаг шалтгаан л байхгүй болох чинь. А цагаан сарын дараа даваа дараад ирэхээр а энэ даач хэрэглээ ундаг ямар ч асуудал дээр нэг шалтаг шалтгаан ч гарсан нэг тухайн салбартал байна вэхээс бүх юмд нөлөөлдөг зүйл нь бас гайгүй байдгийг юм уу судлахаар арсан. Тэгэхээр бас энэ дээрээс ажиллаад хийгдэж байгаа. Энэ жилийн төгсгөлийн инфляц дээр бол нэг бодтой үр дүн гарах ваха гэж хүлээж байгаа тий. Нэвтрүүлгийн юм хуцаа дуусах болж байна. Тэгээ бидний саний ярьсан юм бол бүгд дээр бас эргэн хүн өөрийнхөө ухамсраар ухаанаараа бас шийдэж болох олон зүйлүүд байгаа. Бүгдийг хуйлаар шийдэхээс илүү бас их орноос сэтгэлээ суулгахын тулд юу хийх ёстой гэж та боддог байна. Ер нь би бас л үнцүүл ярих гээд байна л да. Бидний байгуулж байгаа нийгмийн хамгийн гол үнцүүл юу вэ гэхээр идвэхтэй эргэн байхгүй. Идвэхтэй юм болохгүй хүмүүс яа. Үгүй идвэхтэй л байх хэрэгтэй өөрсдөө. Аа зөвхөн хөөх мөнгөнөөс шалтгаалж байгаа байхгүй. Өнөөдөр гэртээ телевиз үзэж байгаа, үзээд суулж байгаа жирийн эргэн бүрээс энэ нийгэм шалтгаална гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Жирийн эргэн бүр асуудлаа яр. Тэнд байгаа асуудал болгоныг төр бас очиж сонсоход хэцүү байхгүй. Очиж мэдхэд хэцүү. Тэгэхээр сонсох хэвээр байхгүй. Асуудлаа яр. Олуулаа нийл, хилц, тэнд энэ чирээсээ шаардла гарга тэрийгээ төр төргүүл. Тэр асуудал болгоны чи ажил болно. Тэнд бол итгэлтэй байж болно. Тийм. Тэгэхээр эрэг дөрөстэй итгэлтэй байх юм бол нийгэм аянда сайн сайхан зүгээр явна. Гэхдээ бас нэг зүйл байгаа. Мэдээж нэг өдөр сайн сайхан болчих гэдэг хэцүү. А гэхдээ нэг өдөр тэр сайн сайхан зүйл рүү чигийг бол өөрчилж болно. Миний зүгээр нөөдөр харж байгаа юм бол манай төр тэр зүг зүйл рүү бол чиг нь гарцсан. А тэнд бол очих нь тодорхой цаг хугацааны асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар ч зүйл дээр би бас зүгээр нэг анзаарч байгаа төрийн ажлын хугацааг бол одоо соёр сарын дараа, гурван сарын дараа ч гэдэг юм одоо сараар хугацаагийн тооцох боломжтой бас нэг өдрөөр тооцох бас боломж хэцүү юм. Хичнээн хурдан шуурах байла гэдэг. Тэгэхээр манай зарим иргэд өнөөдөр асуудал ярьсан бол маргааш үрдэн хүсээд байна л да. Тэр иргэдийн хүсэж байгаа нь буруу биш. А гэхдээ угаас аа энэ төрийн ажил гэдэг чинь тэр шат дамжлах процедур ороо явахаар хугацаагийн нас нэг сараар хэмжих гэдэг үг тиймэрхүү зүйл бас байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажиллаж байгаа зүгээр нэг л зүйл итгэлтэй байж болно. Магнаа бол шудраг байна гэдэг л итгэлтэй байгаа рэ. Тийм би яагаад гэвэл би бол энэ арт хүмүүс бас өртөө хүн таавах мэдж байгаа. Олон тэмцэл жигсэл цугзааны дундаас би энд ирсэн. Өшөө цаашаач гэсэн би энэ арт хүмүүстэй олон жил хамт байна. Олон жил би энэ хүмүүсийн төлөө өөрсдийнхөө өөрийнхөө чадах чинээгээр сэтгэлээсээ зүйлийг хийн. Тэгэхээр яг хөө зүгээр ингээд мөнгөтэй хүмүүстэй ингээд муудалцахаар одоо ингээд аль болох нь жижиг юм дээрсэн харлуулахгүй тиймэрхүү асуудал олон байна л да. Энэ бүгд итгэл юм шиг дүүрэн байгаа. Тийм ээ. Тийм миний шудраг үнэн л итгэрээ гэж би бас телевиз үзэж байгаа хүмүүст хэлмээр би өөрөөс ашиглах бүх сайн зүйлийг хийнэ энэ төмний төлөө тий. За баярлалаа тэнд энэ бодож төлөвлөсөн бүх ажил дамжил төсөө тий манайх ерөнхий зочин болгонд тв сонс төлөөх шин дугаарыг байх юм аа өнөө үед гарсан шин дугаар байна ямар их төөштэй зөргөтэй эсчвчтэй
За байла. За өдөр чинь манай кофе цай нэвтрүүл юм аа амралтын өдрийн дугаар ийх өндөрлөж байна. Та бүх амралтын өдрийг гэр бүлтэйгээ сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай үзэж тай. Аа баяртай.